الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وهل لقد تم لساني افقه قولي സ്നേഹാദരണീയരായ സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ പ്രപഞ്ച സർത്താവ് സംരക്ഷകൻ കാരുണ്യവാനും കരുണാവാരിതിയുമായ അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബാൻ ഔത്താലയുടെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങളും വിധിവിലക്കുകളുമെല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ നിഖില മേഖലകളിലും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആ റബ്ബിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തക്കയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുവാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുക പരിശ്രമിക്കുക ധാരാളമായി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുഹാന നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കോടാന കോടി മനുഷ്യരും ഇതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനം ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാർത്ഥന സൃഷ്ടാവും സൃഷ്ടികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ദൃഢമാക്കാം അള്ളാഹു സുബാന പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് പറയുന്നുണ്ട് നബിയെ പറയുക നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഇല്ല എങ്കിൽ എന്റെ റബ്ബ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കും അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന അതാണ് സൃഷ്ടികളും സൃഷ്ടാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ശക്തമാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗം ആളുകളും പരാതിക്കാരാണ് എത്ര കാലമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് കാലമായി ഞാൻ രോഗശൈലിയില പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണുനീർ വറ്റു എന്റെ രോഗത്തിന് ശമനമില്ല ഒരു കുട്ടിയുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി അനേക വർഷങ്ങളായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ എനിക്കിതുവരെ കുഞ്ഞിനെ ലഭിച്ചില്ല എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുന്നുമുണ്ട് 
അള്ളാഹു പറയുന്നു മനുഷ്യ സമൂഹത്തോട് അവർ ചോദിച്ചാൽ നബിയെ പറയണം എന്റെ ദാസന്മാർ എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ പ്രവാചകരെ അവരോട് പറഞ്ഞേക്കുക ഞാൻ അവരുടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് സമീപസ്ഥന കരീബ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവരെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകാം എന്ന് അള്ളാഹു സുഹാന ഉത്താല പറയുന്നു എന്നിട്ടും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്രകാരം അല്ലാതെ ചില ആളുകൾ വാദിക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു തുണിലും തുരുമ്പിലും എല്ലാമുണ്ട് ഒരു അദ്വൈതവാദം ഒരു സൂഫിസം സൂഫിസമാണ് സൂഫിവാദമാണ് തുണിലും തുരുമ്പിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാനൊരു സംഭവം പറയാം മഹാന അബു മുസ്ലി റബി അള്ളാഹു അൻഹു പറയുന്നു ഇമാം ബുഖാരി ചേർന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ബുഖാരി മുസ്ലിം അഥവാ മുത്തപ്പക്കുന്നാലിയായ ഹദീസ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കുന്ന ഞങ്ങൾ പ്രവാചകനോടൊപ്പം ഒരു യാത്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടൊപ്പം ഒരു യാത്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വല്ല താഴ്വരയിലും ഒന്നിന് മുകളിലും ഒക്കെ എത്തിച്ചേർന്നാൽ ഞങ്ങൾ തെക്ബീറും തെഹ്ലീലും ഒക്കെ ചൊല്ലാറുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രവാചകർ സല്ലാസ്ലം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ നിങ്ങളെ സ്വന്തത്തോട് ഒരു മിതത്വം പാലിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളോട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു മിതത്വം പാലിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നവനുണ്ടല്ലോ ആ വിളിക്കുന്നവൻ ബദിരനോ അല്ലെങ്കിൽ സമീപ ഇല്ലാത്തവനോ എന്ന് നിങ്ങൾ അടുത്തില്ലാത്തവനോ ഒരു ബദിരനോ അല്ല നിശ്ചയമായും അവൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെയുള്ളവനാണ് അവൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ട് നിശ്ചയമായും അവൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവനാണ് എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനാണ് വളരെ അടുത്തുള്ളവനാണ് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ സ്വഹാബത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്രകാരമാണ് അല്ലെ മാത്രമല്ല പണത്തറപ്പ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആ റബ്ബിനെ വിളിച്ചു തേടുന്ന ആളുകളുടെ സർവരുടെയും കണ്ട നാടിയേക്കാൾ അടുത്തുണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബ് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹു റബ്ബ് സുഹാന നമ്മുടെ സമീപത്തുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ കണ്ട നാടിയേക്കാളും അടുത്തുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രക്ഷിതാവിനോടാണ് എന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മിൽ പലരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഇന്ന് നമ്മിൽ പലരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ജനങ്ങൾക്ക് അരോചകമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ അത്യുച്ചത്തിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാലകളും കീലകളും ഉണ്ടാക്കി പ്രത്യേക തരം ദിക്കറുകൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രത്യേക സ്വലാത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത്യുച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു തേടുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആവട്ടെ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുഹാന ഔത്താല മനുഷ്യകുലത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥന എപ്രകാരമായിരിക്കാം സൂറത്ത് അയറാഫിലെ അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനം ഏഴാമത്തെ അധ്യായമാണ് അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചന ചൂടല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എപ്രകാരം താഴ്മയോടെയും അതുപോലെ തന്നെ രഹസ്യമായിക്കൊണ്ട് വളരെ താഴ്മയോട് കൂടി വിനിയത്തോട് കൂടി ഭവ്യതയോട് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതുപോലെ ശബ്ദം താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് രഹസ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക 
അള്ളാഹു സുബാന പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതിർക്കവിയുന്നവരെ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല കേട്ടോ പരിധി വിടുന്നവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഇന്ന് പരിധി വിട്ട സ്റ്റൈലാണ് നമുക്കുള്ള പല പള്ളി മുനാരങ്ങളിൽ നിന്നും ആ കുഴൽ മൈക്കിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും കൊഴിലൂടെ അല്ലെ അത്യുച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു തേടുന്ന സമൂഹം അല്ലെ അതിനാൽ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെയല്ല രഹസ്യമായി കൊണ്ട് വളരെ താഴ്മയോടുകൂടി പടച്ചറപ്പിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നാം വിചാരിക്കും നമ്മെ അള്ളാഹു ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഉച്ച വെച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ് നാം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു കൂവിയാലാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയുള്ളൂ ആ പ്രാർത്ഥന അവൻ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനവ് താല എല്ലാം കേൾക്കുന്നവരും കാണുന്നവരും അറിയുന്നവരുമാണ് ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇത്തരത്തിൽ ഒച്ചവെച്ച് വിളിച്ചു കൂവി പണച്ചറപ്പിനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനേകമനേകം ആളുകൾക്ക് ശല്യമുണ്ടാക്കുന്ന ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകളെ നഗശികാന്തം എതിർക്കുന്നത് കാണാം കാരണം ഇന്ന് അതിന്റെ ഗൗരവത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകളെ ഈ പണ്ഡിതന്മാരെ അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ എതിർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൗമിൻ അതൊന്നും വേണ്ട അതൊന്നും അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കാൻ സ്വീകരിക്കണമല്ലോ ശരി എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അത് ഇഷാല്ല നമുക്ക് പ്രവാചകന്മാരുടെയും സാലിഹ്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം നോക്കു നിങ്ങൾ നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാമയുടെ പ്രാർത്ഥന സൂറത്ത് അൻബിയായിലെ എഴുപത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ അള്ള പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് ഈ അൻബിയ പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവരുടെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചതായി നോക്കു നിങ്ങൾ നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അള്ളാഹു പറയുന്നു നൂഹിനെയും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക മുമ്പ് അദ്ദേഹം നമ്മെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച സന്ദർഭം അദ്ദേഹത്തിന് നാം ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും നാം ആ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് ആ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി അല്ല പറയാ ആ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും നമ്മൾ ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇനിയും നോക്കും നിങ്ങൾ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രാർത്ഥന മാരകമായ രോഗം പിടിപെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്താനങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി മരിച്ചുപോയി എല്ലാം അള്ളാഹു തിരിച്ചെടുത്തു സമ്പത്ത് മുഴുവനും അള്ളാഹു തിരിച്ചെടുത്തു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി ബന്ധുമുത്രാദികളും കുടുംബാദികളും എല്ലാം കൈയ്യഴിഞ്ഞു അത് അദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇണ മാത്രം ചേർന്ന് നിന്നു താങ്ങായി തണലായി ഒരു പരിചാരികയായി അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിച്ചു ബാക്കി എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി അങ്ങനെ പ്രയാസത്തിലായ ൂബഹു <laughs> അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം തന്റെ രക്ഷിതാവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച സന്ദർഭം പ്രയാസം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു കെട്ടപ്പാട് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു വല്ലാത്തൊരു പദപ്രയോഗം റബ്ബേ എനിക്കിതാ പ്രയാസം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും നീ കരുണ ചെയ്യുന്നവരിൽ ഏറ്റവും കരുണയുള്ളവനാണല്ലോ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമയുടെ പ്രാർത്ഥന 
അങ്ങനെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നാം ഉത്തരം നൽകുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ബാധിച്ച പ്രയാസം ആ നേരിട്ട കട്ടപ്പാട് നാം അകറ്റിക്കളയുകയും ചെയ്തു മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെയും അത്രയ്ക്ക് വേറെ പുറമെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും നൽകുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും അള്ളാഹു തിരിച്ചു നൽകുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ക്ഷമയൊന്ന് പരിശോധിക്കും മനസ്സിലായി അള്ളാഹു സുഹാനോ സാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ദുരിതം മാറ്റിക്കൊടുത്തു നഷ്ടപ്പെട്ട സമ്പത്ത് മുഴുവനും അള്ളാഹു തിരിച്ചു നൽകി എന്നാൽ വിശ്വാസികളെ ആ ക്ഷമയിൽ നമുക്ക് ഒട്ടേറെ മാതൃകകളുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും ഒരു പരാതിയുടെ വാക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വരികളിലില്ല ആ പ്രാർത്ഥനയിലില്ല ഒരു അക്ഷമയുടെ സ്വഭാവം പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രാർത്ഥനയിലോ പെരുമാറ്റത്തിലോ നമുക്ക് കാണുക സാധ്യമേയല്ല അത്രമാത്രം മനോഹരമായി അദ്ദേഹം പണത്തറപ്പിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ അയ്യൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം ലഭിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ യൂനസ് നബി അലി ഇസ്ലാം തന്റെ ജനത തന്നെ അവഗണിച്ചു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് തവണ ഉപേക്ഷിച്ചു ഉപദേശിച്ചു ഉപദേശിച്ചു വശം കെട്ടു അദ്ദേഹം പ്രയാസത്തിലായി അനുസരിക്കുന്നില്ല സമൂഹം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു നാടുപേക്ഷിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം പിടികൂടി ചരിത്രം നമുക്കറിയാം അല്ലേ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതാ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിലാണ് അകപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം ആ ഇരുട്ടുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പടച്ചറബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സ്വർത്ത് അൽബിയാഹ് എൺപത്തിയേഴ് എൺപത്തിയെട്ട് വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അദ്ദേഹം ഒരു പശ്ചാത്താപ സ്വരത്തിൽ അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞു ഫനാദ അനന്തരം അദ്ദേഹം ആ ഇരുട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീയല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല കേട്ടോ സുബാനക് നീ എത്രയോ പരിശുദ്ധനാണ് മറിച്ച് ഞാനാവട്ടെ അക്രമകാരികളിൽ പെട്ടവനായിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റം സമ്മതിക്ക ഞാൻ അക്രമകാരികളിൽ പെട്ടവനായി നീ എത്രയോ പരിശുദ്ധനാണ് നീ അല്ലാതെ ഒരു ആരാധ്യനില്ല അപ്പോൾ നാം അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരം നൽകുകയും ആ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നാം രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ അവസാല ആ പ്രാർത്ഥനയും സ്വീകരിച്ചതായിട്ട് കാണാം ഇനി നോക്കും നിങ്ങൾ സുഖിരിയാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം പ്രയാസങ്ങൾ ദുരീകരിക്കലോ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നീങ്ങലോ ഒന്നല്ല പിന്നെയോ കൺകുളർമയെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്താനത്തെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം മനസ്സിലായില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യം മതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ച് തന്റെ രക്ഷിതാവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച സന്ദർഭം അള്ളാഹുവേ എന്റെ രക്ഷിതാവെ എന്നെ നീ തനിച്ചാക്കി വിടല്ല റബ്ബെ ഏ എന്നെ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടല്ല ഏകനാക്കി വിടരുതേ റബ്ബെ നീയാണ് അനന്തരമെടുക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം അനന്തരാവകാശ മെടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ നീയാണ് റബ്ബെ എന്നെ നീ ഏകനായി പിന്തുടർച്ചക്കാരില്ലാതെ വിടരുതേ റബ്ബെ മനസ്സിലായില്ലേ റബ്ബില്ലാത്തർഫർദ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒറ്റക്ക് എന്നെ ഏകനാക്കി വിടല്ല റബ്ബെ എനിക്ക് പിന്തുടർച്ചക്കാരില്ലാതെ നീയാണ് അനന്തരാവകാശം എടുക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ അപ്പോൾ നാം അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരം നൽകുകയും മകൻ യഹിയായെ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുകയും ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്തു സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കോ പരാതി തീരുന്നില്ല നമുക്ക് പരാതിയാ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുന്നില്ല 
ഏറെ കാലങ്ങളായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ പക്ഷേ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹു സുഹാനോല ഈ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കാനുള്ള കാരണം തൊട്ടടുത്ത വചനത്തിൽ പറയുന്നു അതേ സൂറൈ തൊണ്ണൂറാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു സൂറത്ത് അൻബിയയിലെ തൊണ്ണൂറാമത്തെ വചനം അവരെ പ്രകൃതം എന്തായിരുന്നു അവരെ സവിശേഷത എന്തായിരുന്നു ആ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിക്കുവാനും അതിവേഗതയിൽ ഉത്തരം ചെയ്യുവാനുമുള്ള കാരണമെന്ത് അള്ളാഹു പറയുന്നു അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു നന്മയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ തൃപ്തിപ്പെട്ട് മുന്നേറുന്നവരായിരുന്നു എന്തെല്ലാം നന്മയായിട്ടുണ്ടോ എന്തെല്ലാം ഉത്തമമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിലേക്കെല്ലാം അവർ തൃപ്തിപ്പെട്ട് മുന്നേറുന്നവരായിരുന്നു ശക്തമായി മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നവരായിരുന്നു നന്മയുടെ വിഷയത്തിൽ അവരാരുടെയും സമ്മതമോ ആരുടെയും ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളോ കാത്തു നിൽക്കാറില്ല അവർ 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 അതിവേഗതയിൽ ആ നന്മയിലേക്ക് അവർ കുതിക്കും മാത്രവുമല്ല അവരെങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് ആശിച്ചുകൊണ്ടും പേടിച്ചുകൊണ്ടും അവർ നമ്മോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ നമ്മോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആശിച്ചുകൊണ്ടും പേടിച്ചുകൊണ്ടും അങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രാർത്ഥന അവർ നമ്മയോട് താഴ്മ കാണിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് അവർ താഴ്മ കാണിക്കുന്ന വിനിയം കാണിക്കുന്നവരും ആയിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ എത്ര കൃത്യമാണ് സഹോദരങ്ങൾ കാര്യം പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഉണ്ടായ കാരണങ്ങൾ അള്ളാഹു സുഹാൻ ഔസാല ഇവിടെ എണ്ണി എണ്ണി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നന്മയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ തൃപ്തിപ്പെട്ട് മുന്നേറും ഉത്തമ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് യാതൊരു മടിയും ഉണ്ടായില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹുവിന് തൃപ്തിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ പെടും എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവർ ഈ വിഷയത്തിൽ നാം എവിടെ നിൽക്കുന്നു നന്മയുടെ കാര്യത്തിൽ മുന്നേറ്റം നടത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ നാം എവിടെ നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആവർത്തന വിരുദ്ധത ഉണ്ടാവണ്ട ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പോലും നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പോലും ഹൈറിനെ തേടിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ പഠിപ്പിച്ച നന്മ ആദ്യം വരുന്നവർ കൊട്ടകത്തെ അറുത്തു ദാനം ചെയ്ത മാംസദാനം ചെയ്ത പ്രതിഫലമല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു പശുവിനെ അറുത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്നാൽ ആ നന്മകളെ ആ പ്രതിഫലങ്ങളെ കനത്തമാക്കാൻ നമ്മളിൽ എത്ര പേര് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ധൃതിപ്പെടുന്നു അല്ലേ അഞ്ചു വക്ത നമസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യമെടുക്കൂ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് ധ്വനി മുഴങ്ങുമ്പോൾ ആ ബാങ്കിന് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ കൃത്യസമയത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നവർ ആവേശം കാണിക്കുന്നവർ നമ്മിൽ എത്ര പേരുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ എത്ര പേരുണ്ട് മാത്രമല്ല ദരിദ്രരുടെ കണ്ണീരൊപ്പം പരിശ്രമിക്കുന്ന എത്ര ധനികരുണ്ട് നമുക്കിടയിൽ പലപ്പോഴും സമ്പന്നർ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദരിദ്രന്മാർ അവരുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ വന്ന് കൈകൾ കാട്ടി അവർ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന നാണയത്തൊട്ടുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു അതല്ലേ അല്ലാതെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ എത്ര പേരുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കിടയിൽ എത്ര പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അവരുടെ പാണ്ഡിത്യം ദുനിയാവിലെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നവർ പരിശ്രമിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കുക എന്റെ സഹായം ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓടിച്ചെന്നിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ ആഗമനത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് 
ഞാൻ ആവേശപൂർവ്വം ഓടി ചെന്നിട്ടുണ്ടോ പട്ടിരി മൂലം വിശന്ന് പൊരിയുന്ന ആളുകളെ താങ്ങാനും തലോടാനും അവരുടെ പട്ടിണി അകറ്റാനും നമ്മിൽ എത്ര പേർ പരിശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഒരു എത്തീമിന്റെ തലയൊന്ന് തലോടാൻ ആ എത്തീമിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നാം എവിടെ നിൽക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ചിന്തിക്കുക പാവങ്ങളുടെ വിശപ്പ കറ്റാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാറുണ്ടോ അള്ള പറയുന്ന അള്ളാന്റെ ദീനിനെ കളവാക്കിയവരെ ദീനിനെ കളവാക്കിയവൻ എന്നെ കണ്ടില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ള എന്നെ എണ്ണി പറയുന്നില്ല അതിലിതൊക്കെ പെടും എത്തീമിനെയും മിസ്കീനെയും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അവരുടെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന ആളുകൾ അത് നൽകാത്ത ആളുകളാണ് ദീനിനെ കളവാക്കിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നാം എത്ര പരിശ്രമിക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനവത്താരുടെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ വെറുതെയല്ല അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് ആരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് നല്ല കടം നൽകാൻ കടം നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിൽ മുതൽ മുടക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പ്രതീക്ഷിക്കുക അതാണ് അള്ള ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നൽകിയാൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പരിശ്രമിച്ചാൽ അള്ളാഹിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ വജു ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവൻ അള്ളാഹു ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചു നൽകും വെറുതെ ആവില്ല ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായി അള്ളാഹു തിരിച്ചു നൽകുമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്നവരെ തിരുത്താൻ നമ്മൾ എത്ര പേര് മെനക്കെടാറുണ്ട് അവന്റെ ഭാവവ്യത്യാസവും അവന്റെ പെരുമാറ്റരീതികളും അവന്റെ പ്രതികരണവും അല്ലേ നമ്മൾ ഭയപ്പെടാറ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നന്മയെ ഉപദേശിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ തെറ്റുകളെ തിരുത്താൻ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നാം എവിടെ നിൽക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ അല്പമെങ്കിലും ദുനിയാവിന്റെ ആഡംബരത്തിൽ നിന്ന് വിനോദങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുബിന്റെ വിശുദ്ധ കുറുകാനായ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കുവാനും അത് മരണം ചെയ്യുവാനും അതിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അതിന്റെ ആശയത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുവാനും നമ്മൾ എത്ര പേർ പരിശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇല്ല എന്നാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ അള്ളാഹു സുഹാനവത്താല കടപ്പെട്ടവനാകുമോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ കൊതിക്കുന്നു അല്ല നമ്മളെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കണം നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകണം പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലില്ല ഉണ്ടോ സഹോദര ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ വിദൂരത്തിലാണിയെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങൾ മകലത്തിലാണിയെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കാൻ പടച്ചിറപ്പ് കടപ്പെട്ടവനാകുമോ മാത്രവുമല്ല നമ്മിൽ പലരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആരോടാണ് വളരെ ഗൗരവത്തോട് ചിന്തിക്കണം അല്ല എല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് പലപ്പോഴും ആവേശം ഉമ്മത്തിന് എന്നാൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്നാണല്ലോ അവർ നമ്മോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് പ്രവാചകന്മാർ നമ്മോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു വല്ലാത്ത വാക്കാണത് നാം ചിന്തിക്കുക ഈ ഉമ്മത്ത് ആ റബ്ബിനോട് മാത്രമാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അതിന് അർഹതയുള്ള റബ്ബിനോടല്ലേ അതെ ആ റബ്ബിനോട് മാത്രമാണോ മറ്റോട് ആരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അത് കടുത്ത അധികാരവും അഹങ്കാരവുമാണ് അരുതായ്മയാണത് നാം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാവണമെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ വിശ്വാസവും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ രീതികളും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം അത്തരത്തിലായിരിക്കാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു എല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന അപകടം എന്താണ് ഗൗരവത്തോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം മാത്രമല്ല മൊമ്മിനെ നമ്മൾ പഠിക്കുക ദിവസത്തിൽ അള്ളാഹു സ്വാനവത്താല നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മെ കൊണ്ട് പതിനേഴ് തവണ എന്ന് പറയിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് നോക്കു നിങ്ങൾ റബ്ബേ നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു വിശ്വാസികളെ കൊണ്ട് അവന്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധമായ ആരാധനയിലൂടെ 
പതിനേഴ് തവണ ദിവസവും നിർബന്ധമായി പണത്തറപ്പ് അവനോട് അവനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നാം തിരിയുന്നു മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒരു ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവം നമ്മൾ പഠിക്കുക അള്ള ഉസ്മാൻ അബ്സാല സൂറത്ത് ഫാത്തിറിലെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വചനങ്ങളിലൂടെ ഗൗരവപൂർവ്വം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാത്ത ആളുകളെ വിളിച്ചു തേടുന്നവരില്ലേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത അവരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവരൊരു ഈത്തപ്പഴ കുരുവിന്റെ പാട പോലും ഉടമപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഈത്തപ്പഴം ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചാൽ ആ കുരുമൽ ഒരു ഫംഗസ് കണ്ടില്ലേ അത്ര കേവലപ്പെടുത്ത അള്ളാഹു അതുപോലും അവർ ഉടമപ്പെടുത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾ അവരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന അവർ കേൾക്കില്ല കേട്ടോ വലോസമിയോ ഇനി കേൾക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വാദിച്ചാൽ തന്നെ കേട്ടാൽ തന്നെ മസ്തജാബുലിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവർ ഉത്തരം ചെയ്യില്ല മാത്രവുമല്ല അന്ത്യനാളിൽ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ അവർ നിഷേധിക്കും അള്ളാഹു നിരത്തി നിർത്തി ചോദിക്കും ഇസാനബിയോടും ഇസാനബിയുടെ മാതാവിനോടും അതുപോലെ ഇവിടെ ഔലിയാക്കന്മാരായി മുദ്രം കുത്തകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഈ കൗമ ആരോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം നിരത്തി നിർത്തി ചോദിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ നിങ്ങളെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അവർ കൈയൊഴിയും നേരെ ശത്രുക്കളായി മാറി അവർ നിഷേധിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ എന്തിനു അള്ളാഹു പറയുന്നു സൂക്ഷ്മജ്ഞാനമുള്ളവനെ അള്ളാഹുവിനെ പോലെ നിനക്ക് വിവരം തരാൻ ആരുമില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ടും കൗമ് അല്ലാത്തവരിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തുന്നു അള്ളാഹു കാത്തിരട്ടിക്കും മാറാവട്ടെ ചിലരാവട്ടെ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അള്ളാഹു എല്ലാത്തവരോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിനാൽ സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക അതീവ ഗൗരവമാണ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് എവിടുന്ന് ഉത്തരം കിട്ടാൻ എങ്ങനെ കിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ അറിയുക ഇനിയും സഹോദരങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആശിച്ചുകൊണ്ടും പേടിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ഞാനും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പേടിച്ചും ആശിച്ചും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറ് നമ്മുടെ മനസ്സ് എവിടെയായിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയിലോ അതോ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിലോ അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നുണ്ടാകും അല്ലെ ഒരു യാന്ത്രികമായ പ്രാർത്ഥന അതല്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആത്മാർത്ഥ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് എവിടെയെങ്കിലും ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നുണ്ടാവും സഹോദരങ്ങൾ അറിയുക അള്ളാഹുവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അങ്ങേയറ്റത്താഗ്രഹവും പേടിയും പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടാവണം എങ്കിലേ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അർത്ഥമുള്ളോ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ പ്രതിഫലത്തെ അള്ളാഹു എന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുമെന്നും എനിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്നുള്ള അടങ്ങാത്ത പ്രതീക്ഷയുണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ ആ റബ്ബിന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ചും കോപത്തെ കുറിച്ചും ഭയപ്പാടുണ്ടാവണം സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹമുണ്ടാവണം പ്രതീക്ഷയുണ്ടാവണം നരകത്തെ കുറിച്ച് ഭയപ്പാടുണ്ടാവണം നരകത്തിനോട് വെറുപ്പുണ്ടാവണം ഭയപ്പാടുണ്ടാവണം എങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അവൻ ഉത്തരം നൽകാൻ സന്നദ്ധനാകുന്നു മാത്രവുമല്ല അവൻ അതിനുള്ള കഴിവുള്ളവനാണ് എന്നൊരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം ആകാശത്തിലോ ഭൂമിയിലോ ആ റബ്ബിനെ ആർക്കും അശക്തനാക്കാൻ സാധ്യമേയല്ല എന്നൊരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയമായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളത് പടച്ചറപ്പിന്റെ പ്രീതിയായിരിക്കും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥന തീർച്ചയായും റബ്ബ് കേൾക്കുകയും ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രത്യേകമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അയ്യുവനബിയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നീ കരുണ ചെയ്യുന്നവരിൽ ഏറ്റവും കരുണയുള്ളവനാണല്ലോ എന്നാണ് യുനസ് നബിയുടെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയായിരുന്നു ആരാധനയില്ല സുബാനക്ക് നീ എത്രയോ പരിശുദ്ധനാണ് ഇന്നീ കുൻസുമിന വാലിമി ഞാൻ അക്രമകാരികളിൽ പെട്ടവനാണ് അതുപോലെ സഹോദരങ്ങളെ 
പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യങ്ങളിൽ വളരെ വലുതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ താഴ്മയും ഭക്തിയും ഉണ്ടാവുക എന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ റബ്ബ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുകയും ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലാവട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അള്ളാഹു സുഹാന തൗഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അക്കൂലും സഹോദരങ്ങളെ <laughs> ഹജി പെരുന്നാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബലികർമ്മം നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്കിലും ഉണർത്തുകയാണ് മഹാനായ നബി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിയുടെയും പൊന്നോമന പുത്രൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാമിയുടെയും ആ സ്മരണ പുതുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ത്യാഗോജ്ജലമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മം അതിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹു ശേഷി നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും സഹകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ കർമ്മം നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹു വസ്ല്ലമ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നമ്മെ ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്ക് പരിധിയെത്തി അവന് ശേഷിയുണ്ട് എന്ത് ഒതൂഹിയത്ത് ഒരു ഗുരുവിനെ ഇറക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയർ ചേരാൻ എന്നിട്ട് അവനത് ചെയ്തില്ല ഫലം ഫലം യുവാഹി അവൻ അറിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവൻ ആ ബലികർമ്മം നിർവഹിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഫല എത്ര തന്നെ മുസല്ലന അവൻ നമ്മുടെ മുസല്ലയിലേക്ക് ഈദ്കാഹിലേക്ക് വരേണ്ടതില്ല അത്രമാത്രം ഗൗരവമേറിയ കാര്യമാണ് അത്ര ഗൗരവമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒതുകിയത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് നിർബന്ധമാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് സുന്നത്താണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും ശരിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് അള്ളാഹു ആലം ഇമാം നബബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ അഭിപ്രായമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അൽ ഒതുഹിയത്ത് സുന്നത്തും അദ്ദേഹം പറയണ ഏറ്റവും പ്രബലമായ ഒരു സുന്നത്താണ് എന്ത് ഒതുഹിയത്ത് അറുക്കുക എന്ന് പ്രകടമായ ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ ചിഹ്നമാണത് വ്യക്തമായ ഒരു ചിഹ്നമാണ് ഒലൂഹിയത്ത് അറുക്കുക എന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒലൂഹിയത്ത് നിർവഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളുകൾ അത് നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അത് ഒറ്റയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നവർ അപ്രകാരം ചെയ്യുക അതല്ലാത്തവർ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് അതിനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഷെയർ ഏഴായിരം രൂപയാണ് അത് പരമാവധി സാധിക്കുന്ന ആളുകൾ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വൈകാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അത് മറക്കണ്ട അള്ളാഹു സ്വാനവസാല നമുക്ക് തൊഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അത്തരം പുണ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറകോട്ടടിക്കാതെ മുന്നോട്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നന്മയുടെ വിഷയത്തിൽ മുന്നിട്ട് ധൃതിപ്പെട്ട് മുന്നേറാനുള്ള തോപ്പിക്കും ഭാഗ്യവും അള്ളാഹു സ്വാനവസാല നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നു പോയിട്ടുള്ള സർവ പാപങ്ങളും കരുണവാരിതിയായ റബ്ബ് നമുക്ക് പുറത്തു മാപ്പ് നൽകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പിരിഞ്ഞുപോയ എല്ലാ സത്യവിശ്വാസ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു മഹഫിറത്തും മറഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അവരെ നമ്മയും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഭവനമായ ജന്നത്തിൽ പ്രവർത്തി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഞങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളാണ് റബ്ബെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പ്രയാസങ്ങളാൽ വേദനിക്കുന്നവരുണ്ട് ശമനം നൽകണേ അല്ല ശമനം നൽകണേ അല്ല ഒരു രോഗവും ബാക്കിയാക്കാത്ത ശമനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണ റബ്ബെ കടബാധ്യതകൾ പേറി അവർ ഞങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ആ കടങ്ങളെല്ലാം വിട്ടാനുള്ള ഹൈറായ ഹലാലായ മാർഗത്തെ എളുപ്പമാക്കി താ അല്ല അള്ളാഹുവെ ണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ആത്മാവിനെ നീ അപഹരിക്കരുത് റബ്ബെ മരിപ്പിക്കരുതേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ റഹ്മാനായ റബ്ബെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു മുസ്ലിമായി എന്നതിന്റെ
ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കപ്പെടുകയും മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുകയും വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവെ നീ അവർക്ക് രക്ഷയും ശാന്തിയും സമാധാനവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന റബ്ബെ അള്ളാഹു റഹ്മാനായ റബ്ബെ അവസാന ശാസ്ത്രം വരെ അടിപത്ര തുറച്ചു നിന്ന് മക്മിനായി ജീവിച്ച് പരിപൂർണ മക്മിനായി മരിക്കാനുള്ള തോഫിക്കും ഭാഗ്യവും അവർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന റബ്ബെ وجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا ضلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجر والدينا من النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله